students this is your science miss in this session we are going to discuss unit 23 economic biology part 3 here we are going to continue with aquaculture what is aquaculture aquaculture is the rearing of economically important aquatic organisms like fishes prawns shrimps crabs lobsters edible oysters uh, uh, pearl oysters and seaweeds under controlled and confined environmental conditions using advanced technologies so idha da vandu namba aquaculture kana definition ah eludha porom okay ingla so different types of aquaculture nu eduthukitamna major ah two types of aquaculture irukku fresh water aquaculture and marine water aquaculture marine water aquaculture is otherwise called as mariculture sir so, fresh water aquaculture na enna the rearing of aquatic organisms in fresh water is called fresh water aquaculture so nalla thannila uppillada nalla thannila meen varakkaradha da andu enna nu solluvona fresh water aquaculture appdi solluvom இந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அக்வாகல்ச்சர்ல நம்ம என்ன மாதிரியான ஃபிஷஸ் எல்லாம் வந்து ரேர் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திலாபியா கிராப்ஸ் கட்லா ரோகு மிருகால் அப்புறம் கேட் ஃபிஷஸ் அண்ட் ஏர் பிரீத்திங் ஃபிஷஸ் ஆர் கல்ச்சர்ட் இன் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அக்வாகல்ச்சர் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்ஃபோபிட்ஸ்ல பாருங்க தமிழ்நாடு இஸ் அ லீடிங் ஸ்டேட் என்டோட் வித் ரிச் ஃபிஷரி ரிசோர்சஸ் ஃப்ரம் மெரை inland and coastal aquaculture okayla so adhigamana uh, leading state a irukke tamil nadu india liye ethnavadu leading state a irukke appdin paathina 6th tamil nadu ranks 6th among the maritime states in coastal farming adutha namu padikka poradhu marine water aquaculture what is marine water aquaculture the cultivation of aquatic organisms in sea water uppu thannila meen valakkaradha kadal thannila la poi meen pudichittu varuvanga liya adhu dhaan andha kadal thannila vandu meen valakkaradha dhaan namba enna nu solluvona marine water aquaculture appdi solluvom adukku other names paathina mariculture or சீ ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா என்னென்ன மாதிரியான ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மெரைன் வாட்டர் அக்வாகல்ச்சர்ல நம்ம வளர்க்கிறோம் அப்படின்னா ஷ்ரம்ஸ் பேர்ல் ஆயிஸ்டர் எடிபிள் ஆயிஸ்டர்ஸ் முலாசஸ் ஃபின் ஃபிஷர்ஸ் லைக் சால்மன்ஸ் சீபைஸ் மில்க் ஃபிஷர்ஸ் முல்லட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மெரைன் வாட்டர் அக்வாகல்ச்சர்ல வளர்க்கக்கூடிய மீன்கள் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் அக்வாகல்ச்சர் The main aim is to create a blue revolution in the aquaculture. It aims at blue revolution. It is a major source of export and foreign exchange earnings from the country. It generates employment through fish farming in rural and underdeveloped areas. That is why we earn income in the country. We earn money in the aquaculture. வேலை வாய்ப்பு எல்லாம் கிடைக்குது எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து இது பண்ணலாம் ரூரல் ஏரியாஸ்ல இருக்கக்கூடிய அண்டர் டெவலப்டு ஏரியாஸ்ல இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எல்லாம் வந்து இதன் வழியா வந்து ஒரு வருமானம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பா இருக்கு அதுதான் வந்து இந்த அக்வாகல்ச்சர்னுடைய இம்பார்ட்டன்ட் எய்ம் அடுத்து இதுல நம்ம படிக்க போறது பிசிகல்ச்சர் பிசிகல்ச்சர் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் ஃபிஷ் கல்ச்சர் இட் இஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் பிரீடிங் ஆர் ரேரிங் ஆஃப் ஃபிஷஸ் இன் பாண்ட்ஸ் ரிசர்வாயர்ஸ் லேக்ஸ் ரிவர்ஸ் அண்ட் பேடி ஃபீல்டு நம்ம வருமானத்துக்காக மீன்களை வளர்க்கறது தான் வந்து என்னன்னு சொல்றோம்னா ஃபிசிகல்ச்சர் ஃபிஷ் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் கல்ச்சர்ஸ் இருக்கு என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டென் இன்டென்சிவ் ஃபிஷ் கல்ச்சர் எக்ஸ்டென்சிவ் ஃபிஷ் கல்ச்சர் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்டென்சிவ் ஃபிஷ் கல்ச்சர் கல்ச்சர் ஆஃப் ஃபிஷஸ் இன் லார்ஜ் ஏரியா வித் லோ ஸ்டாக் டென்சிட்டி அண்ட் நேச்சுரல் ஃபீடிங் ஒரு பெரிய லார்ஜ் ஏரியாவை நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு இயற்கையா அது சாப்பிடுற பொருள்களே அது சாப்பிட்டுட்டு அந்த ஏரியால ஏரியாக்குள்ளேயே அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து வளர்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அது ஒரு பர்டிகுலர் சைஸ் வளர்ந்த உடனே அதை வந்து ரேர் பண்ணி நம்ம வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்றதுதான் வந்து எக்ஸ்டென்சிவ் ஃபிஷ் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் 
intensive fish culture abdingarde culture of fishes in small area with high stocking density and providing artificial feed to increase production idu vande or small area kulla fishes vande produce pandrom and small area la adhigamana stocks adhiga more number of fishes vande namba valakrom adukku artificial food ellam kuduthu nalla size la perusa valara vechu அதனுடைய ப்ரொடக்ஷனை அதிகமாக்கி அதுக்கப்புறம் நல்ல ப்ராஃபிட்டுக்கு அதை மார்க்கெட் பண்ணுறது தான் வந்து இன்டென்சிவ் ஃபிஷ் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அடுத்த டைப் ஆஃப் ஃபிஷ் கல்ச்சர் பார்த்தீங்கன்னா மோனோ கல்ச்சர் இட் இஸ் அ கல்ச்சர் ஆஃப் சிங்கிள் டைப் ஆஃப் ஃபிஷஸ் இன் ஏ வாட்டர் பாடி ஒரே ஒரு வகையான மீனை மட்டும் ஒரு ஃபுல் பாண்டில் வந்து வளர்க்கறது வந்து மோனோ கல்ச்சர் மோனோனா சிங்கிள் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒன் டைப் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் மீன் மட்டும்தான் வளர்க்கறது வந்து சிங்கிள் டைப் ஆஃப் ஃபிஷ் ரேரிங் இல்லைனா மோனோ ஸ்பீஷிஸ் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை மோனோ கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது பாலி கல்ச்சர் பாலினா உங்களுக்கே தெரியும் மோர் ஏன் மோர் தென் ஒன் இட் இஸ் அ கல்ச்சர் ஆஃப் மோர் தென் ஒன் டைப் ஆஃப் ஃபிஷ் இன் ஏ வாட்டர் பாடி இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் காம்போசிட் ஃபிஷ் கல்ச்சர் அண்ட் த லாஸ்ட் வந்து இன்டெகிரேட்டட் ஃபிஷ் ஃபார்மிங் இட் இஸ் அ கல்ச்சர் ஆஃப் ஃபிஷஸ் அலாங் வித் அக்ரிகல்ச்சரல் க்ராப்ஸ் ஆர் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி ஃபார்மிங் ரேரிங் ஆஃப் ஃபிஷஸ் அலாங் வித் பேடி பவுல்ட்ரி கேட்டில் பிக்ஸ் அண்ட் டக் இது எல்லாவது வந்து இன்டெகிரேட்டட் ஃபிஷ் ஃபார்மிங்கும் அதே நேரத்தில் கேட்டில் ரேரிங் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து நடக்குது ஃபிஷ் ஃபார்மிங் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் க்ராப் லேண்டில் ஃபிஷ் ஃபார்மிங் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ரெண்டு வகையான தொழிலையும் ஒரே இடத்துல செய்கிறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா இன்டெகிரேட்டட் ஃபிஷ் ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மொத்தம் ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் கல்ச்சர் இருக்குது எக்ஸ்டென்சிவ் ஃபிஷ் கல்ச்சர் இன்டென்சிவ் ஃபிஷ் கல்ச்சர் மோனோ கல்ச்சர் பாலிகல்ச்சர் இன்டெகிரேட்டட் ஃபிஷ் ஃபார்மிங் ஓகேவா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இங்க ஒரு இன்ஃபோ பிட் இருக்கு பாருங்க த சிஎம்எஃப்ஆர்ஐ த சென்ட்ரல் மெரைன் ஃபிஷரிஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அட் கொச்சின் கேரளா ஸ்டேட் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃபில்லப்ல சூஸ்ல கேட்பாங்க அதனால அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சு படிச்சுக்கோங்க அடுத்து சிஐபிஏ த சென்ட்ரல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிராக்கிஷ் வாட்டர் அக்வா கல்ச்சர் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் 1987 with its headquarters at Chennai. Okay, Ngla. so it will be useful for you for an examination point of view. Aduthu namba padikya porudhu types of ponds or fish culture. So, in the fishing culture la namba fish vandhu valakkuroon liya. So, one pond liya fish vandhu full la adhan oda egg la arindhu adhan oda marketing variyo one pond liya valakkula ama. அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் வந்து ஃபிஷ் கல்டர் கல்ச்சரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்ட்ஸை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஃபிஷ் ஃபார்ம் ரெக்வயர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் ஃபார் த வேரியஸ் டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் க்ரோத் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரீடிங் பாண்ட் ஹெல்த்தி அண்ட் செக்ஷுவலி மெச்சூர் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃபிஷஸ் ஆர் கலெக்டட் அண்ட் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் திஸ் பாண்ட் ஃபார் ப்ரீடிங் அதாவது என்ன செய்வாங்கன்னா ரீப்ரொடக்ஷனுக்காக மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃபிஷஸ் வந்து ஒரு பாண்டில் வந்து விட்டுருவாங்க அந்த பாண்டில் வந்து ப்ரீடிங் நடந்து நிறைய எக்ஸ் வந்து லே லே பண்ணும் அந்த ஃபிஷஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அடுத்த பாண்டில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பேர் ஹேட்சிங் ஃபிட்ஸ் The fertilized eggs are transferred to the hatching pits or hatching hapas for hatching. And the eggs are the same as the hatching pits are the same as the hatching pits are the same as the small ones. And the small ones are the same as the pond to transfer. That is the nursery pond. The hatchlings are transferred from hatching pit after 2 to 7 days. So, 2 to 7 days are the hatching pond. அந்த ஹேட்ச்லிங்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க நர்சரி பாண்டுக்கு மாத்திடுவாங்க இந்த இடத்துல ஹேட்ச்லிங்ஸ் க்ரோ டு ஃப்ரை அண்ட் ஆர் கல்ச்சர்ட் இன் தீஸ் பாண்ட்ஸ் ஃபார் அபவுட் சிக்ஸ்டி டேஸ் வித் ப்ராப்பர் ஃபீடிங் டில் தே ரீச் டூ டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன் லென்த் ஸோ சின்னதாக இருக்கும் அது வந்து இந்த இடத்துல எவ்வளோ நாளைக்கு வளருது சிக்ஸ்டி டேஸ்க்கு இந்த நர்சரி பாண்டில் வளருது அதுக்கு நல்ல சாப்பாடு கொடுத்து கொடுத்து அதை வந்து நல்ல சைஸில் டூ டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் லென்த் வளர்கிற வரைக்கும் இந்த நர்சரி பாண்ட்லேயே வந்து அதை வளர்ப்பாங்க அது ஒரு பர்டிகுலர் சைஸ் வளர்ந்த உடனே அதுக்கப்புறம் அதை என்ன பண்ணிடுவாங்க ரேரிங் பாண்டுக்கு மாற்றிடுவாங்க ரேரிங் பாண்ட்ஸ் ஆர் யூஸ் டு கல்ச்சர் த ஃபிஷ் இந்த இடத்துல ரேரிங் பாண்டில் த ஃபிஷ் ஃப்ரைஸ் ஆர்
10 to 15 cm in length. Inge paharanga, 2 to 2.5 cm varikko. Adhu nursery pond la arindu. Adhu kapraom, adhu vandhu rearing pond la maathi tanga. Yathana maasutthukku, 3 months kuk. Adhu kulla adhu size yebida aeđudhu paharanga, 10 to 15 cm length vandhu valandhirtsu. Ippo, the rearing ponds, uh, the fry develops into fingerlings. Now, at the stage, it is the stage. Now, stalking pond. The stalking pond is also called as culture pond or production pond. These ponds are used to rear fingerlings up to the marketable size. So, marketable size is the stalking pond. That is the particular size reach. That is the market. So, what are the types of ponds? Five types of ponds. Seringla. Next one cultivatable fishes. Cultivatable fishes la freshwater cultivatable fishes yedala already in a pathing eh putukanga go through panikonga. Are they marine water cultivatable fishes? The examples on the or few examples on the Yabochko. Okay, la sir nutritional value of fish. Fish, it means that you can eat all of them. So, what are the nutrient values in the fish? Cultivatable, uh, freshwater and marine water fishes are highly nutritious, rich source of animal protein and are easily digestible. That means the nutrient value is a lot of protein and easy to digest protein. That means all of the fish prefer to eat. They are rich in essential amino acids such as lysine and methanine, uh, polyunsaturated fatty acid. So, what is the amino acid? What is the amino acid? That is protein. Tha. Amino acid, lysine, uh, methanine and polyunsaturated fatty acid. This is the amino acid. That 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 is the amino Iron, sodium, potassium, and magnesium. Iplo minerals on the fish learn the irk. At the fat soluble vitamins A, D, and water soluble uh, B complex vitamins like pyridoxine, cyanocobalamine, and niacin. So vitamin A, D, B irk, other capra minerals, iblork, uh, protein irk, uh, polyunsaturated fat irk. So fish one the kandipa number diet like irk. Okay, la. so we will study prawn culture. LR prawns are very yeah. So, one of the most economically important selfish resources of India are prawns. That is why we have to study the prawn culture. Different types of prawn culture. The number of species of prawns of different size are found distributed in water resources. So, different different types of ponds on the Namluda India la Yirika. Marine fresh uh, water prawn culture. The rearing of marine penned prawn is called marine prawn culture or shrimp culture. Okay, la. And the fresh water prawn culture. The rearing of fresh water prawn is called fresh water prawn culture. Ella abhi chine 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 or or line da abhi easy ani ga niya bhavachikla. Methods of prawn culture. La, the methods employed for prawn culture are you can use the two methods. Seed collection and hatchery method. And the paddy cum prawn culture method. Two methods. First one is seed collection and hatchery method. The larva and juveniles obtained by collection from natural resources. Here is the brackish and estuaries. Kadal taniyu up nalla taniyu kalakkar edaoran solvangaliya. Ada estuaries and backwater abin solvanga. Ande edathala vanda adi gamanand prawns vandu valaro. So angga ande edathu ko poyi year kya urpati agra ande edathu ko poyi larvas and juveniles na young ones. Ada collect panit varvanga. Collect panit vanda hatchery method la vanda. Ada vanda bala panga. They are rare than grow into adult. So, if you collect the food, you artificial food. That's why we are talking about seed collection and hatchery method. Okay, let's talk about the next method. Paddy cum 
Prawn culture. In the paranga in the picture la the paddy field. In the paddy field, the prawn culture of It is also called uh okali culture. It is the oldest and traditional method of prawn culture. So this is the oldest days la the follow up on it. Adiyama Kerala in the method when they use pandranga. The low lying paddy field along the coastal area serve as suitable grounds for prawn culture. So, on the Madri areas, la on the in the paddy come prawn culture on the uh, use pandranga people. Okay, la. Look, Purunjur Kon and a crab students go through the video once or twice for better understanding. The remaining part of the lesson will be continued in next video. Thank you, students.